ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ പ്രശസ്തനായ ഫിലിം മേക്കർ ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭയാനകം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി ജയരാജിന്റെ നവരസ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത് മികച്ച സംവിധാനത്തിനും മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കും മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് ഭയാനകം ജയരാജിന്റെ ഭയാനകം എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഭയാനകം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചലച്ചിത്രം ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ആദ്യമേ പറയാം ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് കൊച്ചു ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധായകനാണ് ജയരാജ് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയും ഇക്കുറിയും തെറ്റിയിട്ടില്ല മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന വീരമെന്ന ചലച്ചിത്ര ദുരന്തം എടുത്ത് പഴികേട്ട ജയരാജ് ഒറ്റാലും ഭയാനകവും പോലെയുള്ള ലോ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് തകഴിയുടെ പ്രശസ്ത നോവൽ കയറിന്റെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഈ ചിത്രം ഈ സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും ജയരാജ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടനാട് പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം തൊഴിൽപരമായി ദുരന്തങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകനായി മാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഭയാനകം പ്രധാനമായും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഭയാനകത്തിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രഞ്ജി പണിക്കരാണ് ഗൗരി കുഞ്ഞമ്മ എന്ന കഥാപാത്രമായി ആശാശരത്തും ചിത്രത്തിലുണ്ട് രഞ്ജി പണിക്കരുടെ ആക്ടിംഗ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷമായിരിക്കും ഭയാനകത്തിലെ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇവർക്കൊപ്പം ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ നിരവധി താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട് അവതരണത്തിലെ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കൊപ്പം ഭയാനകത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ജയരാജന്റെ സംവിധാന മികവ് തന്നെയാണ് കുട്ടനാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ മൂന്ന് ജയരാജ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതുൾപ്പെടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ഫിലിമായി എടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒറ്റാലും ഇപ്പോൾ ഭയാനകം കുട്ടനാടിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ സിനിമകൾ തന്നെയാണ് മൂന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഒറ്റാലിലും നമ്മൾ കണ്ടു നിർത്തിയതിന്റെ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരം ആർത്തലിച്ചു പെയ്യുന്ന മഴയും പൊഴിമുറിഞ്ഞെത്തുന്ന വെള്ളപ്പെരുക്കവും കാറ്റുപിടിച്ച വൃക്ഷത്തലപ്പും എല്ലാം തന്നെ നായകന്റെ ഉള്ളിലെ ഒടുങ്ങാത്ത വിലാപങ്ങളെ അതേ തീഷ്ണതയോടെ വൈഡാങ്കളിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് നല്ല ശബ്ദ സംവിധാനമുള്ള തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഭയാനകം കാണുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ പെരുമഴയത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫീലായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സംവിധാന മികാവിനൊപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ക്യാമറ കാഴ്ചകളാണ് നവാഗതനായ നിഖിൽ എസ് പ്രവീണിന്റെ ഛായാഗ്രഹണമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിത്രത്തിന്റെ നട്ടല് എന്ന് പറയാം ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടാനും നിഖിലിന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയായി ഒറ്റാൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചത് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഒറ്റാലിലെ ക്യാമറ കാഴ്ചകൾ അറിയാതെ പോലും ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിഖിലിലേക്ക് ഛായാഗ്രഹണം മാറിയത് അർജുനൻ മാഷിന്റെ സംഗീത സംവിധാനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനോഹരമായ സംഗീതവും മികച്ച ശബ്ദലേഖനവും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് എം കെ അർജുനന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മലയാളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാണാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭയാനകം എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയാനകത്തിന് ഞാൻ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് എന്റെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരമാവധി പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ റിവ്യൂമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതുവരെ ബൈ